जीवन गल्पेक्टिंग আর আজকে আমরা যে টপিকস নিয়ে অথবা যে সাবজেক্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো অর্থোডন্টিক্স এন্ড ডেন্টোফেশিয়াল অর্থোপেডিক্স আর সেই জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে যে মানুষটিকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডেন্টাল প্রফেশনের খুব পরিচিত একটি মুখ ডক্টর নাজমুল হক সজীব ভাই ভাই আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ লাস্ট উইকে আমাকে আজকে এই অনুষ্ঠানে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ভাই তো আমরা কথা বলবো নাজমুল ভাইয়ের কাছ থেকে এবং শুনবো অর্থোপেডিক্স অর্থোডন্টিক্স এন্ড जिज्ञासन भावगम्भीरचना दिए शुरू करते चाहिए कथा सब समय पढ़ाशुना मेडिकल लाइफ मन मैं एक ही फ्रेम बाधा दो शब्द एक बंधन मैं एक शब्द मन एक शब्द के छाड़ा बाजबे ना टाइम तो व्यतिक्रम आज के घटबो ना आज के कथा बोलो पढ़ाशुना नहीं आज के विषय कथा बोलो अर्थोडेंटिक्स चिकित्सकूर <coughs> भाग्यम्बीर आलोचना शुरू कर चिंता चिकित्सक मानुष मानी प्रफेशन चिकित्सक 
प्राय चालू चौधरी उद्बुदेशन कर रिसेंटलिंग सबग उद्योग प्रेक्षपटी बहर दृश्य कथा चिंता करी से क्षेत्र में एशिया साउथ इस्ट एशिया एफ सी पी एस फेलोशिप डिग्री जगह मिडिल किसट्रीते यूरोप कान्ट्री भैलेंसर को डिग्री नहीं जेहतु से रिकगनेशन पा जाए ना बाट मास्टार्स अब सार्जारि सारा वारल्ड वाइज जेहतु रही है से क्षेत्र सब जगह इको भैलेंसि पा जाए तो 
বাংলাদেশের যে আমরা এমএস ডিগ্রিটা মানে কোন কান্ট্রিতে রিকগনাইজ না এরকম কি আপনার সরি মানে বাংলাদেশে আমরা যে এমএস ডিগ্রিটা করে থাকি এই ডিগ্রিটা কি ওয়ার্ল্ডের সব কান্ট্রি থেকে রিকগনাইজ কিনা আমাদের কান্ট্রির এমএসটা এটা সব কান্ট্রিতে রিকগনাইজ না যেমন বেসিক্যালি ইউকে বা ইউএসএ তে বা কানাডা অস্ট্রেলিয়া এসব জায়গায়তে প্র্যাকটিস করতে হলে অথবা কোন টিচিং কোথাও ইনভলভ হতে হলে সেখানকার আলাদাভাবে পড়াশোনা করে সেই দেশের ডিগ্রি নিতে হবে আমি বাংলাদেশ থেকে যেটাই করে যাই সেটা সেখানে কোনো কাজে আসবে আমি এখান থেকে করে গেলে আমার ওই কান্ট্রিতে যে আমাকে নিউ নতুন ভাবে তাদের কার্যক্রম ফলো করে পড়াশোনা করে সেখান থেকে আলাদা ডিগ্রি নিয়ে তারপরে जपने खुब भलो सूझ आज स्कलारशिप मनबस स्कलारशिप रही है सम्पूर्ण जपान सरकार फंडिंग से সেখানে এই পিএইচডি ডিগ্রিটা নেওয়া সম্ভব সেই সাথে ব্যক্তিগতভাবেও বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি ডিগ্রি নেওয়া সম্ভব সেই সাথে মালয়েশিয়াতে বিভিন্ন ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি রয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স মালয়েশিয়ার সাথে আরও অন্য অন্য ইউনিভার্সিটি সেখানেও এমএসসি একটা ডিগ্রি রয়েছে এই অর্থনৈতিক্সের উপরে সাথে পিএইচডি ডিগ্রিও রয়েছে ওই ওই ডিগ্রিগুলো বাংলাদেশে ওই ডিগ্রিগুলো আসলে আমরা ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গা থেকে ডিগ্রি করে আসি না কেন আমাদের অবশ্যই বাংলাদেশ মেডিকেল এবং ডেন্টাল কাউন্সিল যেটা আমাদের রেগুলেটরি কমিশন মেডিকেল প্রফেশনালদের সেখান থেকে রিকগনিশন নিতে হবে এবং রিকগনিশনের জন্য সেই ডিগ্রিটা নিয়ে ফেস করতে হবে ডিএমডিসিকে তখন তারা রিকগনিশন দিবে এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ যেটা যে যখন আমরা যে যে দেশেই যাই না কেন ডিগ্রি নেওয়ার জন্য অবশ্যই আমরা আগে জেনে নিব যে সেই দেশের ডিগ্রিটা বাংলাদেশ মেডিকেল এবং ডেন্টাল কাউন্সিল রিকগনিশন দিবে কিনা जेनेसंगति ग যেহেতু ভাই আজকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ক্যারিয়ার ভাবনা নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটা এবং আমরা প্রতিবারে একটি একটি করে সাবজেক্ট নিয়ে আসলে কথা বলি তো আপনার ক্ষেত্রে যদি আমি একটু জানতে চাই মানে এই ভাবনাটা আপনার কবে থেকে শুরু হয়েছিল এই ভাবনাটা আমার শুরু হয়েছিল বেসিক্যালি আমি যখন গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট করি ইন্টার্নশিপ পিরিয়ড ছিল তখন আমার মধ্যে চিন্তা ছিল যে আমি যেহেতু এই সাবজেক্টটার উপর আমার ফ্যাসিনেশন আছে আমি এই সাবজেক্টে উচ্চতর ডিগ্রি করব। সেক্ষেত্রে আমি আমি প্রথমে চিন্তা করেছি যে আমি দেশে যে ডিগ্রি অ্যাভেলেবেল ছিল এবং ওই সময় আমার শুধু অপশন ছিল এফ সি পি এস কারণ তখনও বাংলাদেশে অর্থোরেন্টিক্সের উপরে মাস্ট এম এস চালু হয়নি তো সেই জন্য তখন ম্যাগজিট অফিসিয়াল বা অন্যান্য সাবজেক্টে ছিল বাট আমি তখন অটোমেটিক অপশন হিসাবেই এফ সি পি এসটাকে সিলেক্ট করে নিয়েছি হয়তো যদি বাংলাদেশ সুযোগ না হতো সেক্ষেত্রে হয়তো আমি দেশের বাইরে ট্রাই করতাম বাট আমার এখানেই সুযোগ হয়ে যায় লাগেনি হয়েছিল না थार्ड इ এবং চারটা ইয়ারে যে ডেন্টালের সাবজেক্টগুলো সেগুলো থাকে ফাইনালের সাবজেক্টগুলো খুব একটা থাকে না বাট এম এসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওই এফ সি পিএসের প্রিপারেশন যেটা প্লাস ফাইনাল ইয়ারের যেহেতু স্পেসিফিক সাবজেক্টের উপরে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ফাইনাল ইয়ারের যে পাঁচটা সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টগুলো থেকেও কোশ্চিন আসে সেজন্য সেইগুলোর উপরও পড়াশোনা করতে হবে তো প্রিপারেশনের কথা যেহেতু বলছিলাম যদি আমরা যেটা দেখি আর কি সাধারণত আমরা যখন একটি স্টুডেন্ট ফাইনাল ইয়ারে থাকে তো মেডিকেল স্টুডেন্ট থাকাকালীন সময়ের জন্য কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশন প্রিপারেশন নেওয়াটা সো টাফ এবং আমি যদি বলতে চাই এটা আসলে মানে পসিবল না যদি কেউ করে থাকে এক্সেপশন হবে অ্যান্ড এক্সেপশন ইজ নট এক্সাম্পল সেটা আমরা জানি তো প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমরা শুরু করলে সেটা হয় ইন্টার্নি থেকে শুরু করতে হবে না ইন্টার্নির পর থেকে এরকম করে তো ইন্টার্ন লাইফে আমরা যেটা আসলে ফেস করে থাকি সাধারণত যে অনেক বেশি ডিউটি থাকে আমাদের নাইট ডিউটি থাকে ইভিনিং ডিউটি থাকে 
रिभाइड कर शुरू चिकित्सक समाज तो समय फिर खुबी सुंदर एक उद्योग पूरे का राज मीडिया प्रेजेंटेशन एकेडमी संवाद उपस्थापना प्रशिक्षण एक डिजिटल प्लैटफर्म देश सर प्रशिक्षक निजस्व डिजिटल स्टूडियो अटोक्यू प्रैक्टिस निजस्व बस ट्रेनर पिसिर एडिटिंग पैनल एकम्रदा ही रही है नतून बैचे भर्ती चलते तीन मास कोर्स शेषे छयस इंटार्नशिप सम्पूर्ण फ्री इंटार्नशिपर समय राज टी ए रेडियो राज बांगलार ध्वनि थे क्ज करार सुवर्ण सूझ आज ही जोज कर एक सौ तेपान्न चायना बिल्डिंग गलि आजिमपुर ढाका हटलैन जिरो वान डबल सेभन नाइन टू सेभन वन जिरो वन खुबी सुंदर एक उद्योग पूरे का राज मीडिया प्रेजेंटेशन एकेडमी संवाद उपस्थापना प्रशिक्षण एक डिजिटल प्लैटफर्म देश सर प्रशिक्षक निजस्व डिजिटल स्टूडियो अटोक्यू प्रैक्टिस निजस्व बस ट्रेनर पिसिर एडिटिंग पैनल एकम्रदा ही रही है नतून बैचे भर्ती चलते तीन मास कोर्स शेषे छयस इंटार्नशिप सम्पूर्ण फ्री इंटार्नशिपर समय राज टी ए रेडियो राज बांगलार ध्वनि थे क्ज करार सुवर्ण सूझ आज ही जोज कर एक सौ तेपान्न चायना बिल्डिंग गलि आजिमपुर ढाका हटलैन जिरो वान डबल सेभन नाइन टू सेभन वन जिरो वन शुरू कर सबकि 
ইজিয়ার যদি বলা যায় যেহেতু এটা ডিপ্লোমা ডিগ্রি বাট প্রিপার কেউ যদি এম এস এর প্রিপারেশন নিয়ে নেয় তাহলে তার টিডিএস এর প্রিপারেশন হয়ে যাবে মেহজাবিন রশিদ লিখেছে ভাইয়া এবং শাহরিয়ার পরশ ভাইয়া রাজু খান ওয়েলডন ভাই এবং এনাম আহমেদ লিখেছে গুড্ডু সিমির সাজিব গ্রেট সাকসেস সাইমা হাসান মিম প্রাউড অফ ইউ ভাইয়া সেখানে যে কমেন্ট অপশন টি রয়েছে আপনি চাইলে কিন্তু সেখানে আমাদেরকে কমেন্ট অপশন টিতে কমেন্ট লিখে পাঠাতে পারেন এবং যদি প্রশ্ন থেকে থাকে অর্থোডন্টিক্স অ্যান্ড ডেন্টোফেশিয়াল অর্থোপেডিক্স এর উপরে আপনি সেই প্রশ্নটি আমাদেরকে করতে পারেন আমাদেরকে সরাসরি ফোন দিতে পারেন এই নাম্বারটিতে শূন্য এক সাত সাত নয় দুই সাত এক শূন্য দুই এক এই নাম্বারটিতে একটি সেক্টরকে যদি আমরা এগিয়ে নিতে চাই একটি প্রফেশনকে যদি এগিয়ে নিতে চাই তো আমি তখন বলবো যে একটি সংঘবদ্ধ একটি টিম একটি সংঘবদ্ধ একটি দল ছাড়া কিন্তু সেটা কখনোই সম্ভব না তো একটি সংঘবদ্ধ দল করতে হলে আমাদের দরকার একটি সোসাইটির কথা যদি আমরা বলি একটা টিমের কথা যদি বলি দ্যাটস লাইক সেম আপনাদের অর্থোডন্টিক্স বাংলাদেশের যে সোসাইটি একটি রয়েছে বাংলাদেশ অর্থোডন্টিক সোসাইটি এবং যদি একটু বলে যে রিসেন্ট আপনাদের সেকেন্ড ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স এবং সেভেন্থ ন্যাশনাল কনফারেন্স কিন্তু অনুষ্ঠিত হয় তো ওই জায়গাটা থেকে মানে আপনাদের এই প্রফেশনটাকে আগিয়ে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাধারণত দেখা যায় যে এই কনফারেন্সটা আমাদের এর আগে থেকে সাত বছর আগে থেকে শুরু হয়েছিল এটা আমাদের ছিল সেভেন্থ ন্যাশনাল এবং ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল এই কংগ্রেসে দেখা গেছে যে দেশের বাইরের অনেক সনাম ধন্য অর্থনীতিস্টরা ছিলেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ অর্থনীতিক্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তো এখানে যেটা হয়েছে যে প্রতিনিয়ত চিকিৎসা ব্যবস্থা অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে তো যখনই আমরা বাইরের দেশের অর্থনীতির সাথে এগুলো নিয়ে ডিসকাশন করি বা সেমিনার সিম্পোজিয়ামে তারা তাদের বিভিন্ন ট্রিটমেন্টের প্রোটোকল উপস্থাপন করেন তখন নলেজ এক্সচেঞ্জ হয় যেটা দেখে আমাদের যে দেশের যে যারা অর্থনীতি রয়েছেন তারা তাদের নলেজকে অ্যাডভান্স করতে পারেন এবং সেই অ্যাডভান্সমেন্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশের পেশেন্টদেরকে আরও বেটার চিকিৎসা সেবা দিতে পারি তো এই কথার ইসে যদি আমি একটু বলি রিসেন্ট আপনাদের অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট অপশন যদি অর্থোডিক্সে এরকম কি চালু হয়েছে রিসেন্ট ট্রিটমেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত অর্থনীতির জন্য অ্যাঙ্করেজ শব্দটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আমরা যে যখন টুথগুলোকে মুভ করাই তখন আমাদের অ্যাঙ্করেজ নিতে হয় তো আমরা সাধারণত টুথ থেকে অ্যাঙ্করেজটা নেই হ্যাঁ কিছু গ্রুপ অফ টুথের সাপোর্ট নিয়ে আমরা কিছু টুথকে মুভ করাই তো এটা এখানে আমরা রিলেটিভ অ্যাঙ্করেজ পাই এবং এক্ষেত্রে অ্যাঙ্করেজ লস হওয়ার চান্স থাকে বাট অ্যাবসলুট অ্যাঙ্করেজ নামে একটা কথা আছে যেটা হচ্ছে যেটা আমরা জ থেকে চোয়ালের থেকে অ্যাঙ্করেজটা নেই তো এইটা অ্যাঙ্করেজটা নেওয়ার জন্য যেটা একটা টেম্পোরারি অ্যাঙ্করেজ ডিভাইস মিনি ইমপ্ল্যান্ট বলা হয় এটা আমরা জতে প্লেস করে একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের জন্য সেটা থেকে আমরা সাপোর্ট নিয়ে আমরা টুথগুলোকে নিজেদের ডিজার্ট পজিশনে মুভ করাই হ্যাঁ তো এটা একটা রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট সেই সাথে আরেকটা রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে আমরা জানি যে অর্থনৈতিক চিকিৎসাটা একটা দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা তো সেই দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসাটাকে আমরা সব পেশেন্টও অনেক সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলে যে এত দিন ধরে দুই বছর আড়াই বছর ধরে চিকিৎসাটা নিতে হয় করতে হয় তো সবসময় এটা নিয়ে দেশে বিদেশে গবেষণা হচ্ছিল যে কিভাবে ট্রিটমেন্ট পিরিয়ডটা কম কম সময় চিকিৎসা সেবাটা দেওয়া যায় তো সেজন্য দেশের অ্যাডভান্সমেন্ট একটা আসছে লেজার থেরাপি আমরা যদি লো লেভেলে টুথ মুভ করানোর সময় লো লেভেল লেজার থেরাপি অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে আমরা টুথ মুভমেন্টটাকে ফ্যাসিলিটেট করতে পারি আমরা জানি যে প্রতি মাসে আমরা অনলিমিটেড টুথ মুভ করাতে পারি তো সেজন্য আমাদের অনেক সময় লেগে যায় চিকিৎসায় কিন্তু আমরা এই লো লেভেল লেজার থেরাপি অ্যাপ্লাই করে ডিউরিং ট্রিটমেন্ট আমরা টুথ মুভমেন্টটাকে ফ্যাসিলিটেট করে ট্রিটমেন্ট ডিউরেশন কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি কমিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তো ট্রিটমেন্টের কথা যেহেতু আপনি বলছিলেন তো আপনি একটু যদি আবার ভাবগম্ভীর থেকে যদি একটু আবার বাইরে চলে যেতে চাই এই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে প্যাশেন্টদের জন্য যদি মেইন যদি একটা কমপ্লেন থেকেই থাকে অবশ্যই কোয়েশ্চেনটা পরিচালনা রিলেটেড না যেহেতু ট্রিটমেন্টের কথা আসছে সেই জন্য আমি বলি 
তো সেখান থেকে প্যাশেন্টের মেইন কমপ্লেন যেটা থাকে সেটা সাধারণত মানে অর্থোডন্টিক ট্রিটমেন্ট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ বিকজ আপনি জানেন যে বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি নট আ ডেভেলপ কান্ট্রি তো একটা পোর কান্ট্রি ইসে কিন্তু ট্রিটমেন্ট কস্টটা এত বেশি এক্সপেন্সিভ হওয়াতে অনেক প্যাশেন্ট কিন্তু আসলে এই প্রপার ট্রিটমেন্টটা করাতে পারে না আরেকটি হলো টাইম কনজিউমিং মানে আপনি যেটা বলছিলেন যে লং টাইম তো এটার কি নিয়ে যদি একটু বলতেন এখানে যে বিষয়টা যে একটা একটা সাথে রিলেটেড যেহেতু টাইম কনজিউমিং এটাও ট্রিটমেন্ট কস্ট বেড়ে যাওয়ার একটা কারণ যেহেতু পেশেন্টকে মাল্টিপল ভিজিট দিতে হয় দেখা যায় একটা পেশেন্টকে পঁচিশ থেকে তিরিশ বার যদি একটা পেশেন্ট দুই বছর আমাদের কাছে আসে দেখা যায় যে হয়তো থার্টি টাইমস তাকে আমাকে দেখতে হচ্ছে চার চার টাইম অনেক অনেক সময় দিতে হয় সেই সাথে আমরা যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো ইউজ করি ট্রিটমেন্টের জন্য সেগুলি বাংলাদেশে যেহেতু তৈরি হয় না বাইরে থেকে কিনে আনতে হয় বিদেশ থেকে আসে ইম্পোর্ট হয় সেইগুলো এক্সপেন্সিভ সেই জন্য ট্রিটমেন্ট কস্টটা বেড়ে যাচ্ছে এবং আমরা যদি উন্নত দেশের সাথে তুলনা করি সেখানে ডেন্টালের চিকিৎসা আমাদের দেশ থেকে অনেক বেশি কিন্তু যেহেতু আমাদের উন্নয়নশীল দেশ আমাদের কাছে আমরা যে টাকাটা নেই সেটাই অনেক বেশি মনে হয় বাট আমরা যদি তুলনা করতে যাই দেখা যাবে আমাদের থেকে সাত আট গুণ বেশি কস্ট বা দশ গুণ বেশি কস্টে বাইরের দেশে এই সেম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কিন্তু সেই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আমরা এখানে এই সেবাটা দিচ্ছি এরকমও দেখা যায় যে মানে অন্য কান্ট্রির মানুষগুলো অথবা বাংলাদেশি যে অন্য কান্ট্রিতে যখন প্রবাসীরা তারা দেশে এসে চিকিৎসা সেবা নিয়ে যায় এর একটাই কারণ যে এখানে তারা অনেক রিজনেবল প্রাইসে ট্রিটমেন্টটা পাচ্ছে কিছু কিছু কান্ট্রির কথা যদি আমি বলি তখন কিন্তু ট্রিটমেন্ট আপনার ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স থাকে এক্সেপ্ট ডেন্টিস্ট ডেন্টিস্ট যেহেতু ডেন্টিস্ট উপরে থাকে না সেই জন্য তারা ওই সেবাটা দেশে এসে নিয়ে যায় এবং না থাকার কারণ কিন্তু একটি সেটা হলো অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ তো ওই তুলনা করলে আমাদের দেশে কিন্তু আসলে মানে বেশি না বেশি হবে না আবার একটু কমেন্ট করবো হ্যাঁ আমাদের লিখেছে নাবির আনুসরাত এম এস এর প্রিপারেশন একটু জানতে চাই ভাইয়া এ কে এম শফিকুল শাহিন গুড স্পিচ ব্রাদার ডাক্তার রাকিবুল রাকিবুল সিরাজ রিবু প্রিয় বড় ভাই অনেক থ্যাংকস এত সুন্দর করে বুঝানোর জন্য ওয়েলডন সজীব ভাই তো যদি আমরা একটু নাবিলার কথাতে একটু যাই যে এম এস এর প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু অবশ্যই একটু আগে কথা বলছিলাম এম এস এর ক্ষেত্রে তো নাবিলের জন্য যদি আরেকবার নাবিলা আপনাকে আপনি ঠিক শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে তো এম এস এর প্রিপারেশন যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি ইন্টারনি শেষ করার এক বছর পরে আপনি এম এস পরীক্ষাটা অংশ নিতে পারবেন এক্ষেত্রে প্রিপারেশন যেটা আপনাকে ওভারঅল একটা প্রিপারেশন নিতে হবে যেমন আপনার জেন্টালে যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত সবগুলো সাবজেক্ট সেই সাথে বেসিক সাবজেক্ট যেগুলি রয়েছে অ্যানাটমি ফিজিওলজি প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি এসব সাবজেক্টও আপনাকে প্রিপারেশন নিতে হবে হ্যাঁ সেই সাথে আপনি বিভিন্ন এখন আমাদের দেশে অনেক কোচিং সেন্টারগুলো রয়েছেন যেখানে ভালো গাইডলাইন দেওয়া হয় আপনি কোনো একটা কোচিং সেন্টার চুজ করে সেখানে যদি আপনি কোচিং করেন ওখান থেকে আপনি গাইডলাইন এবং আপনার তখন এক পড়ার একটা প্রেশার থাকবে যে আমাকে কিছু হোমওয়ার্ক থাকবে আপনার কিছু মক টেস্ট হয় কিছু সেখানে আপনার আপনি নিজেকে অ্যাসেস করতে পারবেন এভাবে আপনি আপনি নিজেকে তৈরি করতে পারবেন আমাদের যে ফোর ইয়ার আর ফাইভ ইয়ার যে পড়াশোনার প্যাটার্নটা ছিল সেই প্যাটার্নটা কিন্তু টোটালি এম এস এর এফ সি ব্যাটসম্যান পোস্ট গ্রাজুয়েশন এডমিশনের টেস্টের পড়াশোনা অর্থাৎ প্যাটার্নটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট যে আমরা সাধারণত এস এ কিউ বা প্যাটার্নে পড়ে থাকি যা থিরোটিক্যাল লিখে থাকি বাট এখানে রিসেন্টলি কিছু এম সি কিউ অ্যাড হয়েছে টোয়েন্টি মার্কসের বাট আমি নিজে যখন পড়াশোনা করছি তখন কোনো এম সি কিউ ছিল না তো আমাদের জন্য অনেক বেশি টাফ ছিল যে আমরা এসে এম সি কিউতে অ্যান্সার করতে হতো বাট আপনাদের জন্য এখন কিছুটা ইজি যে আপনারা এখন আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলেই বুঝতে পারতেছেন যে এম সি কিউ কীভাবে কোশ্চিন হচ্ছে তো নাবিলাকে বলছি আপনি পড়াশোনা শুরু করেন ইনশাল্লাহ আপনিও পোস্ট গ্রাজুয়েশনে আসবেন একদিন আমরা আপনাকে দেখতে চাই দোয়া করি নাবিলাকে এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা সময় দেখা যায় কি যে আমরা যখন পড়াটা স্টার্ট করব হ্যাঁ আপনি যেটা বলছিলেন যে কারো গাইডলাইন নিয়ে তখন এটা না থাকলে যেটা হয় যে একটা সময় চলে যায় শুধুমাত্র এটা নিয়ে যে আমি আসলে কি দিয়ে স্টার্ট করব কোন সাবজেক্ট শুরু করব কিভাবে পড়ব আমি কি আদৌ অ্যানাটমি পড়বো নাকি ফিজিওলজি পড়ব নাকি ডেন্টিস্ট্রি সাবজেক্ট গুলো পড়বো এই যে একটা ডিসিশন কিন্তু মানে আইডিয়াল ডিসিশন না নেওয়ার কারণে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ভাবতে ভাবতে সময় চলে যায় আবার যদি আমি সাবজেক্ট চয়েসের কথা যদি আমি বলি যে আমি আদৌ কি এম এস মানে এফ সিবিএস কে নিবো নাকি এম এস নিবো আবার আমি ওই এম এস কে নিয়ে পড়াশোনা করবো নাকি অর্থ ইংলিশ নেবো নাকি চিলড্রেন নেবো কঞ্চার নেবো প্রস্থ নেবো মানে এই যে একটা কিন্তু ইনডিসিশনের কারণে কিন্তু আমাদের
কিন্তু অর্থনৈতিক সে যারা আসতে চাই दीर्घद खालिद <laughs> ধন্যবাদ আপনাকে আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে আমি যদি বলতে চাই এই মুহূর্তে আমাদের বাংলাদেশের বেসিক সাবজেক্টে কোনো পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি নেই হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এটা নিয়ে প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াধীন আছে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো চালু হবে এম ফিল চালু হওয়ার একটা সম সম্ভাবনা আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে বেসিক সাবজেক্ট যেগুলি রয়েছে যেরকম ওরাল অ্যানাটমি ডেন্টাল সায়েন্স অফ ডেন্টাল ম্যাটেরিয়ালস ওরাল প্যাথোলজি এসব সাবজেক্টগুলোতে এম ফিল চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে मन समय चाहले খুব পুর پیشنট দেরকে সেবাটা দিতে পারি না কারণ মিনিমাম একটা মেটাল কস চলে যায় তো এটাকে আমি একটা ড্রব্যাক বা ল্যাকিংস মনে করি যে আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় সবাইকে এই সেবাটা দিতে পারি না বাট এই ট্রিটমেন্ট কস্ট যদি কমে আসতো তাহলে হয়তো আর আরো বেশি মানুষকে এই সেবা আদা নিয়ে আসা যেত আর সেই সাথে আরেকটা ল্যাকিংস যেটা সেটা হচ্ছে যে অনেকেই অর্থোডন্টিক চিকিৎসা করে থাকেন অনেক গ্রাজুয়েটরা যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট না বাট যদি এই সেক্টরে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার সিট আরো বাড়ানো যেত বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে চালু করা যেত তাহলে এই ক্লাসিফাইড অর্থোডন্টিক্সের সংখ্যা বাড়তো যেটা এখনো জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল ম্যান পাওয়ার এই সেক্টরে বাড়লে সে ক্ষেত্রে আরো বেশি মানুষ ভালো সেবা পেত আচ্ছা তো আবার কথা বলবো তো এই দর্শক আর সময় হয়ে গেল আর একটু ছোট ভিডিওতে না হয় কোথাও যাবেন না ফিক্সি ঠিক একটু পরেই खुबी सुंदर एक स्वप्न पूरण राज मीडिया प्रेजेंटेशन एकेडमी संवाद उपस्थापना प्रशिक्षण एक डिजिटल प्लैटफर्म देश सर प्रशिक्षक निजस्व डिजिटल स्टूडियो अटोक्यू प्रैक्टिस निजस्व बस ट्रेनर पी सी आर एडिटिंग पैनल एकम्रदा ही रही है नतून बैचे भर्ती चलते तीन मास कोर्स शेषे छयशिप सम्पूर्ण फ्री इंटार्नशिपर समय राज टी ए रेडियो राज बांगलार ध्वन थे क्च करार सुवर्ण सूझ आज ही जोज कर एक सौ तेपान्न चायना बिल्डिंग गलि आजिमपुर ढाका हटलैन जिरो वान डबल सेभन नाइन टू सेभन वन जिरो वन तो <laughs> मुहूर्ते 
একটি মাস্টার্স ডিগ্রি আর একটি ফেলোশিপ তো এই দুইটার ভেরিয়েশনটা আসলে কতটুকু ভেরিয়েশন বলতে যেটা আমি বলবো যে এসসিতে যেটা হয় যে প্রথমে পার্ট ওয়ান পাস করতে হয় পার্ট ওয়ান পাস করার পরে চার বছরের একটা ট্রেনিং পিরিয়ড থাকে এটা যিনি পার্ট ওয়ান পাস করলেন তিনি চুজ করতে পারবেন কোন ইনস্টিটিউটে করবেন রিকগনাইজ ইনস্টিটিউট রয়েছে দুটি সেটি হচ্ছে এই আমি যদি স্পেসিফিক অর্থনীতি সেবার কথা বলি তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল মেডিকেল সেবা ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা ডেন্টাল কলেজ তো এখানে চার বছরের ট্রেনিং সরাসরি করা যায় অথবা তিন বছরের ট্রেনিং এক বছরের কোর্স এটা করার পরে এই কোর্স পিরিয়ডে একটা প্রোটোকল রেডি করতে হয় যেটার পরে আমি রিসার্চ করব সেই সাথে প্রোটোকল পাস হওয়ার পরে একটা এম এস এস যেরকম ডিজার্ট ফিজিক্স থাকে সেরকম একটা ডিজার্টেশন কমপ্লিট করতে হয় সেই সাথে লগ বুক আরও অনেক কিছু থাকে যেগুলি এই ট্রেনিং পিরিয়ডে কমপ্লিট করে পেশেন্টের উপরে কাজ করে পেশেন্টের ইম্প্রুভ মডেল সহ পরীক্ষায় বসতে হয় পার্ট টু ফাইনালে তখন পার্ট টু ফাইনাল পাস করলে ফেলোশিপ দেওয়া হয় এম এস এ যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রথমে এম এস অ্যাডমিশন টেস্টে চান্স পাওয়ার পরে দুইটা ফেজ থাকে ফেজে থাকে ফেজেতে সাধারণত বেসিক সাবজেক্টগুলো যেগুলি থাকে সাথে অ্যানাটমি ফিজিওলজি বা অন্যান্য এম বিবিএস যে যে সাবজেক্টগুলো সার্জারি মেডিসিন রেডিওলজি এসব সাবজেক্টের প্লেসমেন্ট থাকে ওভারঅল সবগুলোর উপরে একটা যেহেতু এটা একটা রেসিডেন্সি কোর্স ওইভাবেই যারা থাকে তাদেরকে ট্রেন আপ করা হয় এরপরে দুই বছর পরে ফেজে পাশ করার পরে ফেজ এতে চলে যায় যখন একজন ট্রেনি ফেজ বিতে চলে যাবে তখন সে ওই স্পেসিফিক যে সাবজেক্টে এম এস করবেন সেই সাবজেক্টের উপরে তিনি ওই তিন বছর থিসিস করবেন প্লাস পেশেন্ট দেখবেন তারপরে তিনি ফেজ ফেজ দিয়ে ফাইনালে যদি এম এস করি তখন আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশনে বেসিক সাবজেক্টগুলোর সম্পর্কে আমাকে জানতে হচ্ছে দ্যাটস মিন ওটার উপরে আমার একটা প্লেসমেন্ট হচ্ছে এবং টু ইয়ার্স আপনি যেটা বলছিলেন বাট এখানে একটু কথা আমি বলিনি যেটা হচ্ছে যে অর্থনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে নেই বাট কেউ যদি ম্যাক্সিলোফিয়াল সার্জারিতে এফ সি করে থাকে তাকে জেনারেল সার্জারি মেডিসিন এসব প্লেসমেন্ট নিতে হবে যেহেতু ম্যাক্সিলোফিয়াল সার্জারিটা অনেক কিছুর সাথে রিলেটেড সেই জন্য সেটা করতে হবে বাট অর্থনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা লাগবে না একটু যদি আমি লাস্ট মুহূর্তে যে কথাটা একটু করে বলতে চাই এক্সিপিএস এম এস এবং ডিডিএস বর্তমানে এই তিনটি ডিগ্রি বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল মানে অর্থনৈতিকের ক্ষেত্রে বাহির থেকে আপনি যেটা বলছিলেন পিএসডি অথবা এমএসসি এমএসসি করা যায় তো ট্রিটমেন্টের কথা যদি অল্প একটু করে যদি বলি আসলে হাসিটাকে সুন্দর করতে কারণ হাসিটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তো আমরা চেষ্টা করি মানুষকে সুন্দর একটা হাসি দেওয়ার জন্য উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সজীব ভাই আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি প্রায় শেষ মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি কারণ আমাদের যতটা খুন সময় থাকার কথা ছিল অলরেডি সেই সময়টা আমাদের চলে গিয়েছে তো লাস্ট মুহূর্তে একটু যারা আমাদেরকে দেখছিল তাদের উদ্দেশ্যে যদি অল্প কিছু যদি আপনি বলতে তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যারা বেসিক্যালি আমাদের ডক্টর রয়েছেন ডেন্টিস্ট তারা যদি এই প্রফেশনে আসতে চান পেশেন্টদেরকে ভালো সেবা দিতে চান আপনারা পেশেন্টদের একটা সুন্দর হাসি উপহার দিতে চান অবশ্যই অর্থনীতি সেই সাবজেক্টটাকে চুজ করতে পারেন এবং সবার প্রতি পরামর্শ আপনারা পড়াশোনা করুন জুনিয়র ডেন্টিস্ট যারা রয়েছেন তাদের প্রতি আমার পরামর্শ আপনারা পড়াশোনা করুন পরিকাশনের জন্য আমি চাই আপনারা সবাই অর্থনীতি সেই আসেন ভালো অর্থনীতি হন কারণ কিন্তু আমি যদি যেটা বলছিলাম আমি যে থার্টি পার্সেন্টের মতো মানুষ কিন্তু রয়েছে বাংলাদেশে মডারেট কিন্তু মানে সেই রেশিও হিসেবে কিন্তু খুবই কম রেশিওটা খুবই কম হ্যাঁ আমি ওই ল্যাকিংস এর কথা যেটা বলছিলাম আমার কাছে মনে হয় এটাই এক ধরনের কিন্তু ল্যাকিংস যে পরিমাণ ডক্টর থাকা সেই পরিমাণ নেই এর পিছনে কারণ হচ্ছে যেহেতু শুধুমাত্র দুইটা ইনস্টিটিউটে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ট্রেনিং হয় সিট সংখ্যা কম ডক্টরের তুলনায় এটা যদি বাড়ে তাহলে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডক্টরের সংখ্যাও বেড়ে যাবে তখন হয়তো এই রেশিওটা কমে আসবে তো আমরা থেকে সেই দোয়াটি করি এবং আই হোক একটা সময় এই রেশিওটা কমে যাবে কমে যাবে হ্যাঁ সেই সাথে একটা বিষয় আমি অ্যাড করতে চাই যেটা হচ্ছে যে এই যে মেলা ক্লুশন বা দাঁতের ইরেগুলারিটি এটা কিছুটা আমরা থার্টি পারসেন্ট যেটা আপনি বললেন এই রেশিওটাও আমরা কমিয়ে আনতে পারি কিছু সচেতনতার মাধ্যমে যখন আমরা রেগুলার ডেন্টাল চেক আপ করি যখন বাচ্চাদের আমাদের সাধারণত অর্থনীতিয়ার আমরা বলি যে আইডিয়াল ট্রিটমেন্ট টাইম তেরো বছর থেকে পঁচিশ বছর এর মধ্যে এরপরও করা যায় বাট এই তেরো বছর আগে যখন পেশেন্টের মিক্স ডেন্টেশন থাকে কিছু থাকে ডিসিডাস টুথ দুধে দাঁত কিছু থাকে পারমানেন্ট টুথ এই সময়টাতে আমরা পেশেন্টের কিছু হ্যাবিট থাকে আপনার আমার 
যেমন থামস আকিং লিপ বাইডিং সব অনেক কিছু হ্যাবিট থাকে টাং ক্লাস্টিং এই জিনিসগুলোকে যদি আমরা প্যাশনকে কাউন্সিলিং করে এই জিনিসগুলো মোটিভেট করতে পারি তাহলে আমরা মেলাক্লোশনের সিভিয়ারিটিটা কমে আনতে পারি সেই সাথে সিরিয়াল এক্সট্রাকশন করতে পারি দাঁত ওঠা এবং ডেসিডাস টুথ রিপ্লেস বাই পারমানেন্ট টুথ ওই সময় আমরা যদি কিছু সিরিয়াল এক্সট্রাকশন করি যে স্পেস ক্রিয়েট করার জন্য বা আর্লি অনেক সময় টুথ লস হয় কোনো কারণে ড্যামেজড হয়ে গেল বাচ্চাদের দাঁত সেটাকে যদি আমরা রিপ্লেস করে স্পেসটা মেনটেন করতে পারি তাহলে আমাদের মেলাক্লোশনের হওয়ার চান্স কমে যাবে ফিউচারে হয়তো আমরা এই রেশিওটা থার্টি পার্সেন্ট থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্টও নিয়ে আসতে পারি নিয়ে আসতে পারি থাকে এবং সেই সাথে ফুড হ্যাবিট আর অনেক মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল বিষয় রয়েছে যেগুলিতে আমরা রেগুলার হয়তো প্যাশেন্ট অন্য চেক আপের জন্য আসলো আমাদের কাছে তখন যদি আমরা এই জিনিসগুলোকেও দেখি যে ফিউচার অকলুশনটা কি হতে যাচ্ছে তার প্যাশেন্টদেরকে প্যারেন্টদেরকে কাউন্সিলিং করি যে এই জিনিসগুলো দরকার তাহলে আমাদের এই থার্টি পার্সেন্ট রেশিওটা অনেক কমে আসবে তো আজকে আমাদেরকে যারা দেখছিল আমার মনে হয় যে এই রেশিওটা আস্তে আস্তে কমে যাবে কারণ যারা শুনছিল তারা এখান থেকে অবশ্যই অনেক বেশি উপকৃত হবে জুনিয়র ডেন্টিস্ট चंद्रिखेल प्रिय दर्शक यूँ देखें बांगलेश प्रथम मेडिकल भित्तिक अनलैन टेलीविशन चैनल लास्ट जो चैनल की कथा बोले चिकित्सक कथा बोले चिकित्सक समाज तरह धारावाहिकता आज हमें कथा बोलोम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भावना स्पेशलि फर डेंटिस्ट्री और आज के सबजेक्ट के लिए कथा बोलोम अर्थोडेंटिक्स एंड डेंटोफेशियल अर्थोपेडिक्स के लिए जीवन गल्पेक्टिकल्लाफिज